Арест в Израиле известного российского пародиста Максима Александровича Галкина потряс российскую общественность. Однако сегодня утром в московском аэропорту произошло еще одно чрезвычайное событие. Была взята под стражу и временно задержана бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», писательница, блогер, продюсер, 40-летняя Ксения Анатольевна Собчак. Ксения Собчак буквально за месяц из фаворитки российского правительства превратилась в предателя Родины, человека, который сбежал из своей страны. Стало известно, что, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Ксения Собчак облюбовала землю обетованную и неделю назад стала законным гражданином Израиля. Однако телеведущая «Дом-2» допустила одну, но очень досадную оплошность. Она вновь вернулась в Россию, чтобы продать свою недвижимость. По данным прессы, за четыре дня пребывания в России Ксения Собчак продала шесть своих квартир. 4 в Москве, одну в Санкт-Петербурге и Волгограде. Общая прибыль от продажи недвижимости составила более 5 миллиардов рублей. Вслед за недвижимостью Ксения Собчак выставила на продажу и свой многочисленный бизнес. Сеть ресторанов, летние кафе, дизайнерские центры, салоны красоты и парикмахерские. По словам Ксении Анатольевны, в Израиле она собирается заниматься творческой деятельностью и в воспитанием сына. Однако светлым планом Ксении Собчак сбыться не удалось. Стало известно, что Ксения Собчак продала свою недвижимость с колоссальными долгами по коммунальным услугам. А одна из квартир и вовсе принадлежала ее бывшему супругу Максиму Виторгану и была продана так называемым воздушным способом при нарушении всех юридических правил. На неопределенное время Ксении Собчак придется забыть о земле обетованной и заняться судебными разбирательствами.